Assalamu alaikum hürmetli aziz talabalar. Beton ve temir beton büyümler teknologiyası fanıdan masofavi dersimizini devam ettiremiz. Bugün dersimizin mağazası beton için işletilen yerik tuldere uçiler ve onlarla koyulgan talepler. Ve dersimizin ricası tuldere uçilerinin boşlukları ve donadolilik orasındaki bağlanışını anıqlaş ve tuldurucularının müstakamlığını anıqlaş. Ve ben sizlere bana şu mağazı yüzeysinden faydalanırken adabiyatlar ruhatı bilen e, tanıştırma ve tavsiye etme. Tuldurucunun buşluğu bilen donadarlık terkibi bir vasıta bağlı olup onun zıç gaylaşı uçanlık imkaniyetleri bile anıqlanadı. Şunun dek tuldurucu donalarının şakli Buşluğuluğuna tasır kursa tadı. Tuldurucu'nun buşluğuluğu Ağamiyatlı cihatı bulup O cement sarfı diye Ya ki bu masam Beton kusiyatlarına malum derecede Tasır kursa tadı. Yani şu tuldurucu da Kançalık buşluğular kub bulsa O şuncalık cement sarfını Ortışıya Ortırağ sarf Kılınışıya olup geledi. Nazari cihattan tuldurucu uçudaki boşluklar hacmi ındaki donalarının yerikliğine yemez, belki donalarının şakliğine, ularının joylası zişliğine ve kuyuluşuna bağlı oladı. Bu fraksadaki tuldurucu uçunun boşluğunu 0.3'den 0.48'e uzgaradı. Donalarının kırraları kupayışı bilen boşluklar hasıl buluş ihtimali ortadı. Aksarat uzun çok Kornuştaki, ignasimon, yapaskı kornuştaki donalar kullanılırken de boşlu ortak getirdi. Şunun için bunda donalarının şakalda yok ki çakılgan toşunun muhtarı adli ağır bir donalarda 35 faizden hoş e, gitmezlik gerek. Yok ki mesela yol kuruluş için mülcelengen şakalda ise 25 faizden hoş gitmezlik zarur buladı. Yani yapaskı donalar bir tonin müstakamlığı salbi tasar korsatadı. Bir ton terkibini loykalaş birilgen müstakamlıkdaki ve cementin minimal sarfı asosda bacaraladı. Çünkü cement bir tonunu taşkil etuçu materiallerde içi de en kımmat rock ve olmuş teknologiası cikatıdan mükemmel e, homoşa xüsablanladı. Zıç tarkipli ve minimal cimin sarflap olmaya digen bitonlarda asosiy hacimini tuldurucular tashkil etedir. Eğer yerik tuldurucu, buşluğuluğu, şağal, yok emesem, çak, toş ve e, bilen bilgilense, onda bitonin maksimal tashkil etuçisi mayda tuldurucusu soplanladı ve ve ma, mayda tuldurucular ten buluş gerek 0 bütün 0 birge yani oşa e, yerik e, tuldurucuya nispeten bir de 0 bütün 0 bir e, boşluk e, foyuzda kiltirli yaptı o halde mayda ve yerik tuldurucuların aralaşması yani oşa e, yerik e, umman tuldurucuların aralaşması onun için de kum, hamda şagal yok ki o masam eter çaktoş yok ki masam Kum aralasmasının boşluğu kuydaki tingleme orkalı anıqlanadı. Ve aralasma minimal ting buladı. Ve boş, boşluk mayda tuldurucular kupaytırladı. Ve e, yerik tuldurucular hacmiga bulunadı yüzge. Şu oranda e, misal keltiramız. Eğer şakal boşluğu 32 faiz bulsa, Kumunun buşluğu ise 27 faiz bulsa, o halde şağal ve kumunun minimal buşluğu 8 bütün 6 faizini tashkil etedir. Bunda şartı ravuşta yerik tuldurucular orasıdaki buşluğu mayda tuldurucular bilen tuldurulşu nazarda tutuladı. Lekin amulette yerik tuldurucular donaları bir-birge yakın joylaşkanda kum utşı kıyınlaşadı ve buşluğu hasıl e, buladı. Eğer de Koruşturuluyken fraksiyalar bir-birden katta fark kılmasa 
mayda donalarning o'lchamlari yirik donalar orasidagi bo'shliqlarning o'lchamlaridan katta bo'ladi va mayda donalar bo'shliqlariga joylash joylasha olmaydi, yirik to'ldiruvchini bir oz surib yuboradi. Natijada butun sistemaning bo'shligi kamayish o'rniga ortib ketishi mumkin bo'ladi. Manalik beton olish uchun sement, qamri nafaqat donalar orasidagi bo'shliqlarni to'ldirish, balki quyuq sement qatlamini hosil qilish maqsadida donalarning orasini ochish talab etiladi. Bunday qobiqni hosil qilish uchun sement sarfi to'ldiruvchining solishtirma yuzasiga bog'liq bo'lib, donalar o'lchamlarining kamayishi bilan ortib boradi. Natijada to'ldiruvchining solishtirma yuzasi kattalashishi bilan beton qorishmasining texnik qovushqoqligi ortadi. Demak, qorishmaning ma'lum darajadagi quyuqligiga yoki harakatchanligiga erishish va belgilangan mustahkamligidagi betonni olish uchun suv va sement sarfini oshirishga to'g'ri keladi. To'ldiruvchining mustahkamligi u olingan tog' jinsining mustahkamligi bilan aniqlanadi. Mustahkam tog' jinslaridan olingan to'ldiruvchilar, masalan, granit, diabaz va boshqa tog' jinslari yuqori mustahkamlikka ega e, va ular 80 MPa va undan yuqori e, mustahkamligini tashkil etadi. Ko'pma tog' jinslaridan olingan to'ldiruvchilar, masalan, oqat toshdan olingan to'ldiruvchilar 30 MPa va undan yuqori mustahkamlikka ega yengil g'avotli tabiiy va suniy to'ldiruvchilarning mustahkamligi ularning zichligiga bog'liq bo'lib, mustahkamligi 2.20 MPa ni tashkil etadi. Bir vaqtning o'zida to'ldiruvchining g'avotligini orttiradigan va qator hollarda siqilishga mustahkamligini pasaytirib yuboradigan yapaloq va ignasiman donalarning tarkibidagi miqdori chegaralanadi. Bunday donalarning miqdori odatda to'ldiruvchilarda demak 35 donalarning shakli yaxshilangan chaq toshlarda esa 25 ko'psimon shaklli donalarda 15% dan oshmasligi kerak bo'ladi. Biz yuqorida aytib o'tdikki, mana shu yapaloq simon, igna simon shaklidagi to'ldiruvchilar albatta sement e, olinadiganda umuman olganda e, shu betonning e, xususiyatiga, mustahkamligiga salbiy ta'sir etadi. Va mana shu hozirgi e, aytib o'tilgan e, misollardan e, xulosa qilishimiz mumkinki, qanchalik yapaloq simon, nina simon shaklidagi e, donalar kamayishi bilan biz uni yuqori mustahkamligidagi yoki masalan yuqori klassdagi betonlarda ishlatishimiz tavsiya etiladi. Amaliyotda qurilishda yoki zavodlarda odatda bir turdagi chaqilgan toshni turli markadagi betonlar uchun qo'llaniladi. Shuning uchun chaqilgan tosh markasini tog jinsining petrografik tarkibidan kelib chiqib, uni ishlab chiqarishdagi texnik iqtisodiy e, samaradorlikni hisobga olgan holda va nisbatan ko'p ishlab chiqarilayotgan markadagi betonlar ta'minoti uchun mustahkamligiga ko'ra me'yorlashtiriladi. Odatda beton uchun otqindi tog jinslaridan olingan chaqilgan tosh markasi 800 metamorfik jin, to, jinslari uchun 600, cho'qindi jinslari uchun 300 dan kam bo'lmasligi talab etiladi. Yo'l qurilishi uchun qo'llanilgan beton uchun otqindi va cho'qindi tog' jinslaridan olingan chaqilgan toshning markasi 800 dan kam bo'lmasligi e, kerak bo'ladi. Shag'al yoki chaqilgan toshdan sinash uchun namunalar tayyorlash murakkabligini hisobga olib, to'ldiruvchining mustahkamligini bilvosta 150 mm diametrli po'lat silindr bilan 200 kN bosim ostida maydalanishga ko'ra aniqlanadi. Mana bu xuddi mana shu uskuna hisoblaniladi. Bu yerda mana bu 148 diametr mana buni Ponson uskunasini diametri 148. Mana bu kichkina Ponson solani, a bu kichkinasiniki esa 73 mm bo'ladi. Mana bu yerlarda demak, sinaladigan namunalar qanday to'ldirilishi, 
va Puanson sukunasi qanday qo'yilishi va pressga qanday qo'yiladi mana shu aks ettirilgan. Bu holda namuna og'irligining yo'qotishi mayda elakda ilash bilan aniqlanadi. To'ldiruvchining maydalanuvchanligiga, materialning chuzilishga mustahkamligi va zaif donalarning mavjudligi katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun aytaylikki, sinaladigan fraksiyaning eng minimalli hisobga olinib Demek tor barobar kichik bo'lgan elaklarda o'sha maydasi o'tkaziladi va o'tgan maydasiga qarab shu marka belgilanadi. Chaqilgan toshning markasini maydalanuvchanlik ko'rsatkichiga bog'liq holda va boshlang'ich tog' jinsining ko'rinishiga qarab aniqlanadi. Masalan 800 markali ifizov otqindi va chukindi jinslarining maydalanuvchanlik ko'rsatkichi 13-15 600 markadagi esa maydalanuvchanlik ko'rsatkichi 15-20 ni tashkil etadi. Marka 200 va undan past markali beton uchun maydalanuvchanlik ko'rsatkichi 16 dan katta bo'lmagani ma'qul bo'ladi. Marka 300 markali beton uchun maydalanuvchanlik ko'rsatkichi 12 200 markali beton uchun esa maydalanuvchanlik ko'rsatkichi 8 dan katta bo'lmagani ma'qul bo'ladi va shu chaqilgan toshlarni qo'llash yaxshi samara beradi. Betonning mustahkamligi va tejamligiga to'ldiruvchining tozaligi katta ta'sir ko'rsatadi. Changsimon va xususan Loysimon aralashmalar donalar yuzasida sement toshi bilan bog'lanishiga monelik qiluvchi qobiq hosil qiladi. Natijada betonning mustahkamligi sezilarli darajada pasayib ketadi. Ba'zan 30-40 foizga ham pasayish kuzatilgan. Shu sababli to'ldiruvchilar xususiyatiga me'yoriy hujjatlarda ularga ifloslanuvchi qo'shimchalarning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan chegarayi miqdorlari ko'rsatiladi. Mana bu joyda xuddi mana shu to'ldiruvchilardagi chang miqdorlarini tozalash yoki bo'lmasam aniqlash laboratoriyasidan lavha ko'rsatilgan va mana bu yerda bu shu laboratoriya uchun kerakli bo'lgan jihozlar va mana bu yerda esa shu yuvilganda qanday qatlamlanadi masalan toza suv va loyqoroq toza langan o'sha turpoq va turpoqdan keyin aytaylikki qum qatlami va yirik to'ldiruvchi miqdorlari joylashganligi mana shu rasmda ko'rsatilgan. Hurmatli talabalar, sizlar bilan bugun o'tadigan darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Koronavirusdan saqlaning va uyda qoling. Uyda qolishingizga sabab bor. Bu sizning masofaviy ta'lim olishingizdir.